ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അറേബ്യൻ മുത്തബക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റിലാണ്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണത് ടൈറ്റിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പൊറോട്ടക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് ലൂസിൽ ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ടൈറ്റിൽ കുഴച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ചപ്പാത്തി കുഴക്കണ അതേ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വെക്കുക രണ്ടായിട്ട് മുത്തപ്പക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പേർ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ബീഫും പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എടുത്താലും മാത്രം മതി പച്ചക്കറി ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് മാത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുക വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുക ഇത് ചിക്കൻ തക്കാളി ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇത് കുറാത്താണ് കുറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന് പകരം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ളിത്തൂമ്പ് എടുത്താൽ മതി ഉള്ളിത്തൂമ്പ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് പഴത്തിൻ്റെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഐറ്റം മുട്ടയും വേണം ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഐറ്റം മുത്തപ്പക്കാണ് മുപ്പത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെറുതാക്കി പൊടി പൊടിയാക്കി വെട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണോ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ബോള് പിടിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലെ ബോള് പിടിച്ച് എന്നിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി മൂടി വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മാവ് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ബോളാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ചേർത്തത് മിക്സാക്കി എടുക്കുക രണ്ടെണ്ണത്തിന് രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മസാല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് മസാല ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ബീഫ് ബീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മസാല വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വെറും കുരുമുളകും ജീരപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നാക്കി ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതിയാണ്
നിങ്ങൾക്ക് വീസ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സി എടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തത് ഞാൻ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ചേർത്ത് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇസ്സയുടെ ഇതുപോലെ മറക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കല്ലിലാണ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ദോശച്ചട്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചെറു ചെറുതാക്കി എടുത്താൽ മതിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് പഴത്തിൻ്റെയാണ് ഇതിന് പഴവും പഞ്ചസാരയും കോയമ്പുട്ടി മാത്രമാണ് ആവശ്യം പഴവും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു കോയമ്പുട്ടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയാണോ മധുരം ആവശ്യം ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതുപോലെ പരച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീസാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരച്ചെടുത്താലും വീശി എടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്തി എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പഴം ആവശ്യമുള്ളത് നിന്തിരപ്പം അല്ലതിനും ആവശ്യം ഇതിന് വേണ്ടത് റോബസ്റ്റ് പഴം ആവശ്യം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കരുത് റോബസ്റ്റ് പേ ആണ് അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ദോശക്കെ ചട്ടിയിൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മൊത്തം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാഷിംഗ് മൈ വീഡിയോ